1.1b Rules of Indices The rules of indices are only applicable when the basis are the same. Jadi apabila kita dapat lihat di sini, rules of indices hanya boleh dipakai apabila base dia adalah sama. Okay, so base the same. So di sini ada list out rules of indices yang pertama, kedua dan juga ketiga. So kita akan go through dahulu untuk rules yang pertama di mana saya ulang semula di sini tulisan A kuasa M darab A kuasa N. Okay, apabila base dia sama dan operasi darab terlibat, jadi kita akan tambahkan kuasa dia. So menjadi A kuasa M tambah N. Okay, seterusnya rules indices yang kedua kita tengok. A kuasa M bahagi A kuasa N bersamaan dengan A kuasa M tolak N. Okay, ataupun penulisan seperti ini. A kuasa M bahagi A kuasa N bersamaan dengan A kuasa M tolak N. Okay, rules yang ketiga. A kuasa M kemudian ditutup dengan bracket. Kemudian kuasa N bersamaan dengan A kuasa M darab dengan N. Okey, saya tulis semula. A kuasa M tutup dengan bracket. Kuasa N bersamaan dengan A kuasa M N. Okey, so sekarang kita move kepada example untuk ketiga-tiga rules of indices. Okey, example untuk rules of indices yang pertama. Di sini kita ada 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 2. Okey, jadi bila kita dah pasti base dia adalah sama, kita akan gunakan rules of indices yang pertama. 2 kuasa 5 tambah 2 bersamaan dengan 2 kuasa 7. Okey, so next untuk rules of indices yang kedua. Example yang terlibat di sini adalah Z kuasa 5 per Z kuasa 3. Jadi apabila kita sudah memastikan base dia adalah sama, kita boleh perform ataupun gunakan rules of indices yang terlibat di sini. Jadi Z kuasa 5 tolak 3. Okey, so awak akan dapat jawapan Z kuasa 2. Okey, rules of indices yang ketiga. Penggunaan bracket dan ada kuasa di luar bracket. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah kita akan darabkan kuasa. So, di sini soalan ialah E kuasa X tutup dengan bracket kuasa Y. Jadi, jawapan yang akan jadi E kuasa X Y. Okey, kita teruskan lagi dengan rules of indices yang seterusnya which is negative index, zero index dan juga rational index. Okey, saya ceritakan untuk negative index bermaksud awak lihat di sini base A kuasa kepada negative M bermaksud kuasa dia adalah negatif di sini. Jadi kita assume untuk dapatkan negative M ialah kosong tolak M. Kemudian kita gunakan sebentar tadi kita tengok rules of indices kedua A kuasa kosong Per dengan A kuasa M apabila simbol ini adalah minus. Okay. So apa yang berlaku ialah bila A kuasa kosong automatik akan jadi satu. Apa-apa base sahaja yang kuasa kosong akan jadi satu. Per dengan A kuasa M. Okay. So kita tengok pada example di sini. X kuasa negatif 2. Okay. So directly kita tak perlu buat Jalan kerja yang panjang ini kita boleh terus simplifikan as long as you know rules of indices. So terus jadi 1 per X kuasa 2. Okay, seterusnya untuk zero index. A kuasa kosong ini yang kita telah gunakan tadi pada negative index. Kita assume A kuasa N minus N ataupun any unknown yang awak suka as long as benda yang sama ditolak menjadi kosong. Jadi kita apply semula rules yang kedua tadi A kuasa N per A kuasa N which is akan jadi 1. Okay, kita perpandukan kepada example di sebelah kanan 2 kuasa X bahagi 2 kuasa X bersamaan dengan boleh ditulis seperti ini juga. Jadi kita akan dapat 2 kuasa kosong which is end up sebagai 1. Jadi apa-apa base sahaja yang kuasa kepada kosong akan jadi 1. Okey, apa-apa base. Okey, seterusnya kita teruskan untuk rational index. Jadi rational index ini ialah apabila kuasa 
berada dalam bentuk fraction ataupun pecahan. A kuasa M per N. Okey, boleh ditulis dalam bentuk square root ataupun root dekat sini. Okey, jadi awak tengok untuk pecahan bahagian atas ni ya. Okey, untuk bahagian numerator ini, untuk M kita akan gunakan sebagai kuasa di sini. Kemudian, per ataupun bawah dia tu denominator dia untuk huruf N tu. Okey, N ini akan jadi untuk punca kuasa tadi, value untuk punca kuasa. Jadi, dia boleh ditulis dalam bentuk ini. Sama juga dengan A kuasa 1 per N. Jadi, awak boleh kata sama dengan punca kuasa N A. Okey. Okey, dekat sini kita tengok kepada example 2 kuasa 3 per 2. So, boleh ditulis dalam bentuk square root 2. And then tutup dengan bracket kuasa 3. Ataupun boleh ditulis juga seperti ini. Okey, yang seterusnya kita tengok 5 kuasa 1 per 2 bersamaan dengan square root 5. Jadi, boleh ditulis ke dalam dua-dua bentuk untuk dan kita boleh apply lah penggunaan rules of indices di sini. Kita teruskan dengan example 4. Solve the following equations. Untuk soalan A, 5 to the power of x equal to 125. Jadi, untuk soalan solving, Beri perhatian kepada soalan solving bermaksud kita akan mencari value kepada unknown yang ditanya. Okey, jadi kita kembali kepada soalan A. Untuk soalan A, dia mahukan value X. Ini adalah unknown yang terdapat di sini. Okey, soalan A, 5 kuasa X sama dengan 125. So, first step ialah samakan base. Make sure base sama dahulu. Okay. okay, so dekat sini base kita cuba samakan base 5. Boleh try and error menggunakan calculator. Kita akan dapat 5 kuasa X bersamaan dengan 5 kuasa 3. So, you boleh try and error guna calculator. 5 kuasa 3 akan dapat 125. Jadi, apabila base telah sama, okay, dia mesti sama untuk left side dan juga right side bentuk dia. Kita akan compare di sini untuk kuasa sahaja. Therefore, kita akan dapat answer dia x is equal to 3. Okay, soalan B. 2 to the power of 2x plus 3 equal to 16 to the power of 2x minus 1. Okay, masih lagi step yang sama akan digunakan di mana kita akan samakan base dahulu. Jadi, 2 adalah base yang lebih kecil. Kita akan cuba untuk tukarkan 16 ini kepada base 2. Jadi, first salin sahaja untuk left hand side. Okay. Boleh try and error melalui calculator. You akan dapat 2 kuasa 4 adalah 16. Jadi, you boleh letakkan 2 kuasa 4. Bracket kesemua yang berada di luar ini. 2x tolak 1. Apabila base telah sama, rupa bentuk kiri dan kanan juga adalah sama. Kita boleh compare kan power di sini. So 2x tambah 3 equal to 4 times 2x minus 1. Okey, awak akan dapat jawapan 2x tambah 3 kembangkan dahulu 8x tolak 4. Jadi kat sini bila kita boleh susun semula, you akan dapat 6x bersamaan dengan 7. Therefore x is equal to 7 over 6. Example 5, solve for the following untuk soalan A, 3 kuasa 2X tolak 6, darab dengan 3 kuasa X tambah 9 equal to 0. Okey, untuk soalan yang sebegini rupa, dia adalah soalan berbentuk kuadratik. Okey, so bagaimana nak mengenal pasti soalan berbentuk kuadratik? Jadi first ialah kita akan lihat unknown tadi. Okey, unknown yang perlu kita cari untuk soalan solving X ini. Mempunyai base yang sama. Okey, satu base yang sama. Yang kedua ialah salah satu daripadanya ada kuasa 2. Okey, so this one 3 kuasa 2x, this one 3 kuasa x. Jadi, untuk cara penyelesaian kuadratik ialah first saya akan tukar dulu cara penulisan untuk 3 kuasa 2x kepada 3 kuasa x. 
bracket 2. So ini penggunaan tadi yang kita tengok pada rules of indices yang ketiga. Okey, minus 6 darab 3 kuasa X tambah 9 bersamaan dengan kosong. Okey, wajib ditulis penuh seperti ini seperti yang telah soalan berikan. Okey, kemudian apa yang kita lakukan ialah kita akan let 3 kuasa X, okey, yang mempunyai X tadi kepada apa-apa unknown. Jadi, di sini saya pilih huruf A. Okey, let 3 to the power of X equal to A. Jadi, apa yang kita buat ialah kita akan gantikan. So, saya tulis dengan warna merah untuk lebih nampak. A kuasa 2 tolak, ok ni A bahagian yang kita gantikan dengan A tolak 6 A tambah 9 bersamaan dengan kosong. Jadi apabila awak telah nampak dalam bentuk quadratic equation seperti ini gunakan kalkulator awak akan dapatkan jawapan dia factorizekan dia ok So, A bersamaan dengan 3. Di sini merupakan repeated roots ataupun uh, roots yang berulang di situ. Jadi, jawapan A sama dengan 3. Tetapi, hati-hati sebab A ini tidak berada di dalam soalan. So, apa yang kita tengah cari sebentar tadi adalah huruf X. Okay? So, X yang berada di sini. Apa yang kita perlu buat ialah, tadi kita dah kata A sama dengan 3. 3 kuasa X bersamaan dengan A. Jadi, kita gantikan pada bahagian A ni. 3 kuasa X bersamaan dengan 3. Okey. Jadi seperti soalan yang sebelum-sebelum kita tengok example apabila base sama kedudukan kiri dan kanan ni base yang sama awak boleh comparekan kuasa. Okey. Jadi apakah kuasa di sini? Kuasa dia adalah kuasa 1. 3 kuasa 1 bersamaan dengan 3. Jadi kita compare kuasa awak akan dapat X bersamaan dengan 1. Baik, untuk soalan seterusnya, soalan solving untuk B, sama juga dia berbentuk kuadratik. Okay? So, soalan ini 4 kuasa X tolak 20 darab dengan 2 kuasa X tambah 64 sama dengan kosong. So, seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini untuk soalan kuadratik akan terdapat base yang sama untuk unknown yang berada pada bahagian kuasa dan terdapat kuasa 2. Tapi di sini base Tidak sama dan awak tak nampak ada kuasa 2 di sini. Tetapi daripada soalan yang kita dapat lihat untuk 4 kuasa X. Boleh ditukarkan kepada base 2. Okay. So penulisan dia adalah 2 kuasa 2 X. Okay. Tolak dengan 20 darab 2 kuasa X. Tambah 64 bersamaan dengan kosong. Jadi kita dah dapat lihat dekat sini ada kuasa 2 base yang sama. Apa yang kita perlu buat ialah kita gantikan 2 kuasa X bersamaan dengan. So, kita let 2 to the power of X equal to A. Jadi, saya gantikan, saya akan dapat A kuasa 2 tolak 20 A tambah 64 bersamaan dengan kosong. Jadi, apabila kita factorize, kita akan dapat A minus 16 A minus 4 equal to 0. Ataupun boleh direct terus tulis jawapan A bersamaan dengan 16 A bersamaan dengan 4. Ok. So daripada sini sama juga macam yang tadi. Kita dah tahu unknown yang diminta adalah X. Apa yang kita perlu buat ialah kita gantikan semula tadi yang kita gunakan untuk let pada bahagian ini. Gantikan semula untuk mencari jawapan X. Ok. So, 2 kuasa X bersamaan dengan 16. Jadi, bila awak tukar kepada base 2, 2 kuasa X bersamaan 2 kuasa 4. Therefore, X is equal to 4. Dan untuk di sebelah sini, A bersamaan dengan 4. Jadi, 2 kuasa X sama dengan 4. 2 kuasa X bersamaan dengan 2 kuasa 2. X bersamaan dengan 2. Jadi, ini adalah jawapan untuk soalan B. Baik, asas yang pertama untuk soalan C ni, kita dapat lihat ya, soalan 2 kuasa X tambah 3 darab dengan 4 kuasa 2 X tambah 4 per dengan 8 kuasa 2 tolak 2 X bersamaan dengan 64 kuasa X tambah 5. Jadi, yang paling penting di sini ialah apabila awak dapat melihat 
operasi pendaraban ataupun pembahagian digunakan. Okey, so multiply and division di sini. Jadi apa yang perlu kita buat ialah untuk mengaplikasikan rules of indices, kita perlu pastikan base adalah sama. So make sure the base are the same sebelum kita apply rules of indices. Jadi dekat sini base yang paling kecil ialah base 2. Jadi apa yang kita perlu kita buat ialah jadikan untuk base 2 ni salin sahaja x tambah 3 kita perlu tukarkan base 4 kepada base 2. Jadi base 2 kuasa 2 bracketkan 2x tambah 4 per dengan jadi 8 adalah 2 kuasa 3. Bracket 2 tolak 2x. Persamaan dengan, so you boleh try and error menggunakan kalkulator untuk mencari 2 kuasa berapa adalah 64. Jadi di sini kita akan dapat 2 kuasa 6. Jadi bracket x tambah 5. So saya simplifikan dulu untuk bahagian bracket ini. Kita akan kembangkan dia menjadi 2 x tambah 3 darab 2 kuasa 4 x tambah 8 per dengan 2 kuasa 6 tolak 6 x bersamaan dengan 2 kuasa 6 x tambah 30 ok jadi apa yang awak boleh buat di sini ialah apabila kita telah lihat base yang sama telah ditukarkan ok jadi base 2 kesemuanya kita boleh perform rules of indices jadi untuk rules of indices kita, pertama yang kita akan guna ialah Apabila dua base yang sama didarabkan, kuasa akan ditambah. Jadi kita tambahkan kuasa dia 2x tambah 3 tambah 4x tambah 8 per dengan 2 kuasa 6 tolak 6x bersamaan dengan 2 kuasa 6x tambah 30. Okey, so kita tambahkan kesemua yang berada di sini. Awak akan dapat jawapannya sebagai 2 kuasa 5x tambah 11. Okey. So 2 kuasa 5x tambah 11. Per dengan 2 kuasa 6 tolak 6x equal to, so untuk belah kanan masih lagi kekal sama, 6x tambah 30. Jadi untuk yang kedua ini, rules yang kedua kita akan gunakan untuk bahagian ini apabila dua base sama dibahagikan So, kuasa akan ditolak. So, berhati-hati untuk part ni kita perlu tolak bracket 6 tolak 6x bersamaan dengan 2 kuasa 6x tambah 30. Okey, apabila kita telah tolak dia, awak akan dapat dekat situ 2 kuasa 11x tambah 5. Okey, so 5x tolak negatif 6x dapat 11x. 11 tolak 6 akan dapat 5 bersama dengan 2 kuasa 6x tambah 30. So apabila base telah sama kita akan compare kuasa dia 11x tambah 5 bersama dengan 6x tambah 30. So rearrange everything awak akan dapat dekat sini. 11x tolak 6x bersama dengan 30 tolak 5. So 5x bersamaan dengan 25 x sama dengan 25 per 5 therefore jawapan untuk x adalah 5